നമസ്കാരം നമ്മൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതായത് റോൾ വിൻസിയെ വയനാട് എം പി ആണ് കേട്ടോ വയനാട് എം പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോൾ വിൻസി എന്നാലും പറയരുത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് പറഞ്ഞത് ഇയാളെ നമ്മൾ പൊട്ടനെന്നും പപ്പു എന്നും ഒക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എത്രയെത്ര ട്രോളുകളാണ് വരുന്നത് എത്രയെത്ര പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള ട്രോളുകൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രോളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെ അതിന് കാരണം അതായത് ഇത്രയും രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്രയും മഹാനായ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാഹുൽ ഗാ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചെറുമകൻ ഒക്കെ നിൽക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ഓക്സ്ഫോർഡിലും കാംബ്രിഡ്ജിലും ഒക്കെ പോയി പഠിച്ച് വലിയ ബിരുദങ്ങളൊക്കെ നേടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നേടിയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇറ്റലിയിൽ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് മക്കാവൂൽ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് തായ്ലൻഡിൽ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ഓ ഒക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ലോകയാത്രയും ലോകത്തിൻ്റെ ആ മേഖലയിലൂടെയുള്ള ആ ലോകം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുള്ള യാത്രയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ യാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്തറിയാം ഒന്നുമറിയില്ല ഒരു ചുക്കുമറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ പൊട്ടൻ പപ്പു എന്നൊക്കെ അയാളുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് വയനാട് ജയിച്ച കഥ വയനാടല്ലാതെ അമേഠിയിൽ അമേഠിയിൽ തോറ്റാൽ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നുവരെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ ഇനിയിപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ എന്നറിയില്ല വാക്ക് പാലിക്കാനാണോ എന്നറിയില്ല ഒക്കെ നിൽക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു ട്രോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണം എന്ന് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഡോക്ലാം അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ചൈന അതിർത്തിയിലെ ഡോക്ലാമിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാർ നുഴഞ്ഞു കയറിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഡോക്ലാം വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ലാമിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഡോക്ലാം എവിടെയാണ് എന്നായിരുന്നു മറുപടി അത് കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു പരിപാടിയിൽ എൻ സി സി നാഷണൽ കാഡറ്റ് കോർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാം എൻ സി സിയെ കുറിച്ചും എൻ സി സിയിലേക്ക് യുവാക്കൾ കടന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ സി സി അപ്പോൾ എൻ സി സിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കൊറോണയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐ എം ദ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ അല്ല ഇയാൾ എന്ന് മുതലാണ് ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ആയത് ലോക്സഭയിലെ ലോക്സഭയിലായാലും രാജ്യസഭയിലെ ആയാലും ഇയാൾ ലോക്സഭ എം പി ആണല്ലോ ലോക്സഭയിൽ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഇല്ല ശ്രീ റോൾ വിൻസി താങ്കൾക്കതറിയില്ലേ താങ്കൾ ലോക്സഭയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വെയ്ക്കൻ്റ് ആണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ ജനാധിപത്യപരമായി ഭരണപരമായി യോഗ്യതയില്ല ഒരു പാർട്ടികൾക്കും താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കാർക്കുമില്ല വേറെ ആർക്കുമില്ല ഇനി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഇനിയിപ്പോൾ ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയാണ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി എം പി താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമോ അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ദയവ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ച ശേഷം മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളമ്പൂ അപ്പോൾ മണ്ടത്തരത്തിന് കുറച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞു കിട്ടും താങ്കളെ പരിഹസിക്കണം എന്നൊന്നും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല താങ്കൾ സ്വയം പരിഹാസമേറ്റ് വാങ്ങുകയാണ് താങ്കൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമല്ലോ താങ്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കളാണ് ഈ കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാൾ താങ്കളാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ താങ്കൾക്ക് പറയാം താങ്കളുടെ കുടുംബവും താങ്കളുമാണ് ഇനിയും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധിമാരും പലരും താങ്കളിൽ നിന്ന് നകന്നു പോകും താങ്കളുടെ മണ്ടത്തരം താങ്ങാൻ വയ്യ എന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചറിയൂ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചറിയൂ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചറിയൂ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റലിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ അതുമില്ല കടിച്ചതുമില്ല പിടിച്ചതുമില്ല ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച്